hello welcome back to enigmatic world how are you all innu njan oru art art aanu vannikkunnathu for kids it's called decoupage engane cheyyunne nokka valare easy aanu aadyam thanne oru cd aanu namukku vendunnathu inde covering il ullathu eduthu kalayanam adu kalayan vendittu namukku oru masking tape venam adutadayittu namukku vendathu acrylic ഫെവിക്രിൽ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് ഈ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് അടുത്തതായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ഉള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് വേണ്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ പശ വേണം ഇത് ഫെവിക്കോൾ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഏത് പശയാണെങ്കിലും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന ഏത് കളർ പശ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം തന്നെ സി ഡി എടുത്തേച്ച് അതിനകത്തൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്യണം ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാ ആ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി ഡി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് അത് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആ സി ഡി ഇത് നമ്മൾ വാക്സ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള പെയിൻറ്റെല്ലാം അതിപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ സി ഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അക്രിലിക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്തേച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഉണങ്ങണം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കോട്ട് പിന്നീട് വരും ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിക്കിലോട്ട് ഇതങ്ങ് കയറ്റി ഇടും അപ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ തട്ടാതെ അതങ്ങ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചത് നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൈയെ പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല വെറും വെള്ളത്തിൽ അതങ്ങ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും സോപ്പ് പോലും ഇടണ്ട നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ അവരിച്ചിരി ഒന്ന് വൃത്തികേടാക്കി കളിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുമല്ലേ ഇപ്പം എങ്ങും പോവാതെ അപ്പം അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല രണ്ട് കോട്ട അടിച്ച് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ക്യൂ ടിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തേച്ച് സി ഡി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെക്കോപാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് പാടില്ല വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് സി ഡിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ ലാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോളും ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലെയർ കാണും ആ ലെയർ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റണം നമുക്ക് ലാ മേളിലുള്ള ലെയർ മാത്രം മതി ആ പ്രിൻ്റുള്ള ആ പേപ്പർ മാത്രം മതി അതെടുത്ത് സൈഡിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം സൈസ് നോക്കിയേച്ച് ഒന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക സി ഡി കവർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതിന് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്കങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് പീസാണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് പീസ് വേണം അപ്പം ഞാനതിപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം ചേർക്കണം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫെവിക്കോൾ വൺ വെള്ളം അപ്പം ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സി ഡിയിൽ കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം അതിനെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എടുക്കണം
കൈ വെച്ച് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കീറിപ്പോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് അധികം ഡാമേജ് വരത്തില്ല അത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടി തിരിച്ച് വരത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ച് വരും ഒട്ടി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെവിക്കോൾ മേളിൽ ഒരു ലയറും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് താഴെ ഒരു റെഡ് റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണും ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇപ്പം ഒരു സൈഡ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് സെയിം പ്രോസസ്സിൽ പശയിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ഇട്ട് അടുത്ത ലെയർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പേരൻസിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ കൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്ലൂ എല്ലാം വായിലൊന്നും പോകാതെ കണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് തട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇച്ചിരി ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം ക്ഷമ വേണം പിള്ളേർക്ക് ഇത് ക്ഷമ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് അവർക്ക് അപ്പം ഇതാ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ട് സൈഡിലും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് എന്നിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാം ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ഈവൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പേപ്പറുകളെല്ലാം കട്ടായി പൊക്കോളും ഇടയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ക്യാമറയുടെ ആംഗിൾ ഒന്നും ശരിയല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് അതിനെ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫെവിക്കോൾ എടുക്കണം സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വിസ്താരമുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ റെഡിയാക്കി ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുക വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടും തുച്ഛമായ വിലയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇട്ട് കുറച്ച് അത് ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയിടണം ഇച്ചിരി എന്നിട്ട് ഈ സീഡി ആദ്യം ഈ ഗ്ലൂവിൻ്റെ സീഡിയുടെ സൈഡ് ഈ ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യലൊക്കെ ആയി അവിടെ എല്ലാം ക്ലംസി ആകും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീഡി മറ്റേ പ്ലേറ്റിലെ ഗ്ലിറ്ററിലോട്ട് സെയിം വേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാനായിട്ട് ഇതാ വരുന്ന നോക്കിയാൽ മേളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നല്ല നല്ല ഗ്ലിറ്ററി സെയിം കളറിലുള്ളത് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പേർപ്പിൾ കളറാണ് ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് വളരെ മോശമില്ലാത്ത ഒരു കളറാണ് രണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഗ്ലൂ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് വെച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്താ ഗോൾഡൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾഡൻ ആണ് ഞാൻ മറ്റത് മറ്റേ രണ്ട് സീഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ആ ഗോൾഡൻ്റെ എഡ്ജസ് കാണുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ കളർ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിന് വേണ്ടി അത് മാറ്റാം കേട്ടോ എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം റെഡ് വേണമെങ്കിലോ വൈറ്റ് വേണമെങ്കിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്
വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ വോണിഷ് ആണെങ്കിൽ അത് വരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അത് പേരൻസ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് ടീ കോസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലെല്ലാം ഹാങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ തീമിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സീ യു അഗെയിൻ ബി സേഫ് ബി കൈൻഡ് ടു വൺ അനദർ ബൈ